Հաղարդոս Կիլոցավտ տղեման դեղ ուտղես մեղ ուպեղոս, մինդաս պերի դոնիս սխսանեպաս, ասավ է պատրիարկսի հախսակտրապի դան որմուս դա մեր թեց լիստավս դա չու են գույնդարոմ պատրիարկսը վիսա ու բրոտ տղես, առայր տղը գույսա ու բրիա, պատրիարկիս ուղացլս է սխադաս խամ իմար թուլա բիտ, գույսա ու բրիա որմուծ դա էր տձլ, կասուլ որմուծ դա էր տձլս է, բրախտեպո դա ամորմուծ դա էր տձլս կամալով, բաշի թունցա չու են ար գույսա ու բրիա, պատրիարկիս խետոազ է մումավլի շատ մի Մեմ մատլով ամի դա մոգախսենոտ մոտ մոտվիսատույս, թի դիպատիվ էարոմ, ասետ միշվանով անդղես, ծիլատ խտես միսությունդ ես ու միս չես ախեպ սավուբարի մի լոցվա, նամ դույլատ որմուզդամ է էրթեց էլի պիկրով � ձլիս շեսախ է պորմուցից էլ է սինբոլ ուրի ծիպրիա, որմոցի ես ծակրալ ուրի ծիպրիա, ես արիս որմոցի դղերոմ էլ ծի մարխուլա, սետքատ մացխով արմա, ես արիս որմոցի սետքատ ծելի ռոմ էլ ծ մոս է մատարա, Երի դարոմ էլ էբրայելի էրի ատարա ու դաբնոշի սանամ չայի խոնա ակտում ծաշիր ամաս գծալի են գավս սորեց պատրիարկիս մողաց էովա այամ էրիս կամոգ անաս ռոգործ պիզիկ ուրի ասևես ուլի էրի մոնոբի դան դա բեորի վի սա ուբրետ մագրամը տալեն միշելովանի այմ ազ է սա ուբար իրո սորետ այի որմոցի անույի գիվ է ոտխի աթեուլի ծլիշի եմ դեկ դա իծղո մեն խուտ է աթեուլ, դա չու են կատավոտիտ ախալ աթեուլշի մոտվին է բա հաղաց սաղոցարի ծալի սխմեված իր դեպոդա, դա խտի սատա մոգասիս հաղաց այս էլ ծարմող ուտ գեն է լիսի խարոլին, ումելից շել է բա կոնդես խոլոտ իմադամիանս, ումելմաց իծիս որիատա սլովանի Քրիստի անոբա թլիանատ Քրիստիանովիս սուլի թարի կաջղենթիլի, դա առամարդո կարդուլի Քրիստիանովիս, Սոպլիո Քրիստիանովիս, իսկ պատրիարկիս թույս ռոդիսացի սավուբրովս ջերոգոր ուղարսմաս սամշոբլո, ռոգոր միշնոլո բասանի Հատ նակլեպատ ուղարդես ռոմելի մեզ խոա եկլեսի իս արոմատ գենելի դա հարակրիստիանիցքի, սեք ես իս հաղոցարի իս կանցտադ, ամիտոմ մաս շի արիս ես թելի իս տորգյա, ես որյատասլովանի դա, մեմ ինդ միսիա, այս առարիմ խոլոց հակարտվելոս թույս ես միսիա, այս առի սոգադատ եկլեսիս, Քրիստ ես եկլեսիս սուրի էրի գանդգից է բիս որմոցից էլի, մարդվայն դեպլոբիս որմոցից էլի, ռոմելից ամզադեպտա � Հոնմաց ունա գաղուծլոս բոլո ժամիս այամ կանսաս թելեպց, իմ տարով չէ վիցիտ, վիբլի աշտնացին աստարմետ գոլուվեր բոլո ժամսիքն է բա ունձի մեսի կանսաս թելեպի։ 
და შესაბამისად ესე იგი ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ აი ამ უმძიმეს განსაცდელებს გაუძლებს ხოლოდ უმაღლესი სულიერების მქონე ქრისტიანული ესე თქვა ეკლესია და ჩვენ ხედავთ რომ აი მართლაც სულ უფრო და უფრო ეს ნიშნები ჩვენ თვალწინ ხდება მათი აღსრულება ის რაც თქვა სადღაც 50 წლის წინ 50 წლის წინ არც კი გაიფიქრებდა ადამიანი რომ ეს დასაშვებია დღეს ეს არის პირიქით ითვლება რომ ეს არის ნორმა და მისი ყველა საწინააღმდეგო აზრი რომ ეს ცოდვა ეს არის რაღაცა უკვე ანომალია ეს არის რაღაცა ესე თქვა არაბუნებრივი და რაღაცა პირიქით დამაფრკოლებელი და აი შესაბამისად მინდა ვთქვა რომ ეს ყველაფერი ეს 50 წელია ესეთი რაღაცისთვის და აი მზადება იყო და აი ამისთვის იყო ეს მზადება და კითხვაიბადება აი რა გველის მომავალში ანუ რისთვის რას მოიტანს ეს მზადება და ამაზე რასაკვირველია ჩვენ შეიძლება ყველას თავისი აზრი კონდეს ნუ ქრისტიანებს ძირთა საერთო აზრი ალბათ გვექნება მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ პატრიარქის მიერ აი ამ თემებზე გამოთქმული აზრები იქნება ეს თავის ეპისტოლეებში, ქადაგებებში თუ თუნდაც აი ესეც საუბრებში, რომელიც მას გააქვს პირადი საუბრები სამდოლოებასთან, მრევლთან. უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა რომ პირველივე წლებიდან, მისი უწინდესობის აღსაყდრების პირველივე წლებიდან უწინდესი გამოკვეთილად არა ორაზროვნად იმეორებდა რომ ივერია გამწმინდება უკანასკნელ შამს რომ ეს არის წინასწარმეტყველება და მართლაც ეს წინასწარმეტყველება არსებობს და მე მინდა ურალოთ ესე თქვათ და არა ერთი მაგრამ ერთ-ერთი წინასწარმეტყველებას მინდა შევეხო ჩვენი საეკლესიო გადმოცემა გვეუბნება რომ საქართველო ღვთიშობლის წიხტომილი ქვეყანაა ღვთიშობელს წილად ხდა საქართველო რომ მას უნდა ეკადაგა საქართველოში მაგრამ იგი აპირებდა ჩამოსვლას მას მაცხოვარი გამოეცხადა უთხრა რომ იგი უნდა დარჩენილი იყო იერუსალიმში და ესეც სრულად გასაგები იყო იმიტომ რომ მაცხოვრის ზეთა დამაღლების შემდეგ ეკლესიისთვის ყველაზე დიდი დასაყრდენი და ფაქტიურად წარმართველი წინამძღოლი იყო ყოვლადწმინდა ღვთისშობელი. შესაბამისად მისი გასვლა იერუსალიმიდან, როცა ასეთი განსასთელებით იყო აღსავსე უკვე დევნა დაწყებული საშინელი სასტიკი დევნა არ იქნებოდა მიზან შეწონილი, ამიტომ მაცხოვარი ეუბნება რომ ნუ მწუხარე იქნები, ანუ რომ არ დამწუხრდეს. იმის გამო რომ ის ვერ მიდის თავის ესე ვთქვათ რჩე გამორ იმ წილხტომილ ქვეყანაში, თან ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მაინც ის რომ იქ არის მისი ძის კварти და მისთვის ეს სასურველია. ყველაფერთან ერთად, მაგრამ ის ნუ მაცხოვარი ეუბნება ნუ იქნები მწუხარე მე არ მივატოვებ შენს წილხტომილერს ერთ სხვა ერთა შორის არ გამოვარჩევ მას რაღაც არ დავაკლებ არაფერს მე ოხებითა შენთ ანუ პირველ რიგში ესე იგი კიდევ ერთხელ დასტურდება რომ ღვთისშობლის მე ოხება მიხვდა თიმის არის არ ჩამოდის იქნება საქართველოზე შემდეგ ეუბნება ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვებს რომ შენ უნდა გააგზავნო ან მოციქული ანდრია პირველ წოდებული და გაატანო მას ხატი რომელიც ფიცრის შენ ფიცრეს პირსას შენსა ზედა დადებითა ფიცრის დადებითა გამოისახოს ანუ ხელთუქნელი ხატი და აი ეუბნება რომ ეს ხატი იქნება შენ წილ ანუ შენს ნაცვლად კვიდრობდეს მცველად მათ და ანუ ქართველთა უკუნისამდე ჟამთ. აი ეს არის წინასწარმეტყველება, რაც ჩანს რომ ივერია გაბწყინდება უკანასკნელ ჟამთ. იმიტომ რომ თუ ღვთისმშობლის ხატი მომზანდება იმისთვის, რომ დაიცვას ერი და აქ რასაკვირველია, მარტო ფიზიკურ დაცვაზე არ არის, პირველ რიგში დაცვა არის სულიერი, იმიტომ რომ ფიზიკურ გადარჩენას არავითარი ფასი არ აქვს, თუ ადამიანი სული არ გადარჩა. ანუ ცველად მისი ხორცისა და პირველ რიგში სულისა. საცხოვნებლად 
არის მისი ის იცავს ცხონებას და ქართველთა გადარჩენას და ის იქნება მე უფრო უკაცრად შეგაწყვეტენ თა იმ სკეპტიციზმიც არსებობს აი ბევრს არ ესმის რა იგულისხმება აი ამდენი პრობლემა ირგული ამდენი მოუგვარებელი საკითხი ასე შემდეგ ძალიან კარგი კითხვა ძალიან კარგი შემდეგ და აი არ ესმით ხო მე ძალიან კარგი კითხვა რა ვას ნიშნავს გაფრინდება კი ჯერად ესმით პატრიარქის მაგრამ აი როგორ უბრალოდ სვამე შეკითხოს რას ნიშნავს გაფრინდება რაც ეკვირველია ზუსტად აი ამ თემას მინდა შევი ხო უბრალოდ მე ჯერ ვამბობ ეს რა არის ის საფუძველი რის საფუძველზე ეს ბატ ერთ-ერთი პირველი საფუძველი რის საფუძველზეც მისი უწინდესობა ამას ბრძანებს რომ ეს არის ზუსტად ესე იგი პირველივე წინასწარმეტყველება უფლისა რომ ღვთის შობელი დაიცავს საქართველოს ვიდრე აღსასრულამდე სოფლისა და დაიცავს აწყურის ღვთის შობლის ხატით ანუ თავის ხელთუქმენი ხატი რომელიც შემდომ ეწოდა ეწოდა აწყურის და ის რომ ის დაიცავს ვიდრე მეორედ მოსვლამდე ეს ნიშნავს რომ მეორედ მოსვლის ჟამს აქ იქნება ჭეშმარიტის არწმუნება ამ ქვეყანაში დაცული იქნება ჭეშმარიტის არწმუნება მაშინ როდესაც სახარებაში წერია რომ რჩეულნიც კი ცნუნდებიან ბოლო ჟამს და ძალიან ცოტა იქნება ვისაც არწმუნება იქნება და აქ ლაპარაკია რომ ქვეყანა გადარჩება არა თუ ის ნათქვამია რომ მორწმუნეები იქნებიან მცირე ჯგუფები მთელ სოფლიოში იქნებიან რა მთელი ქვეყანა რო გადარჩეს აი ქვეყანა მთლიანად ერთიანად ეს ასეთი რამ არსა დარწერია ათონის მთა რომ ათონის მთა არის ეს ქვეყანა არ არის ეს არის მთა ოაზისია მართვაინდებლობის და ბურჯია მართვაინდებლობის 10 საუკუნის განმავლობაში იმასეც კი არის წინასწარმეტყველება ბოლო ჟამს ის ზღვის ფსკერზე ჩაიწერა დაიფარა დიახ აქ არ არის შემთხვევით ნათქვამი იმიტომ რომ ქვეყანა შეიძლება ისეთ რომ რა ხდება შეიძლება მართვაინდებელი ეკლესია რა საგვირილია ვიდრე მეორედ მოსვლამდე იქნება და მართვაინდებლები იქნებიან არად მარტო მართვაინდებულ ქვეყნებში ჩვენ ხედავთ რომ არა მართვაინდებულ ქვეყნებში ძლიერდება მართვაინდებლობა და ძ ბევრი არა მართვაინდებელი ვთქვათ არა ტრადიციულად მართვაინდებულ ქვეყნებში პროტესტანტული და კათოლიკური ასე ვთქვათ ეკლესიებიდან მართვაინდებლობას ღებულობენ მართვაინდებლები ხდებიან ანუ მართვაინდებელი ეკლესია რა საკვირველია მთელ მსოფლიოში იქნება მაგრამ ქვეყანა როგორც ასეთი მართვაინდებლური ძალიან ძნელად წარმოსადგენია რომ იყოს აი არის მაგალითად საბერძნეთი არის რუსეთი და ჩვენ ხედავთ რომ იქ ძალიან ბევრი პრობლემებია წმინდა აღსარებულობით თვალსაზრისით მიხედვით იმისა რომ იქ არიან გამორჩეული თისაყურები მრევლი მაგრამ აი ქვეყანა აი აქ არის ის შესაძლებლობა რომ ეს ქვეყანა გადარს ეხლა რაც შეეხება თქვენ კითხვას არაჩვეულებრივი კითხვა იმიტომ რომ ახლა რაღაც ილუზიებში ხო მარა ვართ ხო მარ არის ეს ოცნება რომელიც ჩვენ გვინდა რომ დავიჯეროთ დავიჯეროთ აი აქ არის სწორედ ის მომენტი რომ დიახ საქართველოსში ჩვენ ხედავთ ძალიან დიდ სირთულეებს პრობლემებს ყველა სახის მატერიალური, სულიერი, სოციალური, ეკონომიკური საზოგადოებაში თვითონ ეკლესიის წევრებს შორის რაღაცა გარკვეულ უძლურებებს ხედავთ და ეს რეალობა ეს ფაქტია მაგრამ ჩვენ გმართებს ასეთი სწორი ესე თქვათ საზომი უნდა კონდეს მოვლენები შეფასების და ჩემის აზრით სწორი საზომი ეს არის ის თუ რა ვითარებაშია თანამედროვე მსოფლიო აი მაგალითად ანტონი დიდი ამბობდა რომ ბოლო ჟამს იქნებიან ისეთები ვინც ჩვენზე დიდები იქნებიან და უბრალოდ წმინდა მამები ამბობდნენ უბრალოდ პატიოსნათ რო იცხოვროსო ღვთის სახურმა და ეკლესიის წერ უბრალოდ აი ძალიან მცირე თავისი ღვაწლი რო შეასრულ ის სასუფეველში აი ამ შუა საუკუნეების წმინდანებზე მაღლად ადგება იმდენად რთული იქნება ამ დროს სიწმინდის შენარჩუნება და წარმოიდგინეთ თქვენ რომ აი თავისთავად აი საბჭოთა კავშირი 
ეს ხო გამოვლინება ეს არ არის მხოლოდ პრობლემა ესე თქვა მარქსისტ მარქსისტული ლენინური ლენინისტური იდეოლოგია ეს ეს პრობლემა არ არის ხო ეს არ არის მხოლოდ ეს იდეოლოგია ეს მარქსიზმი და ეს კომუნიზმის იდეოლოგია რა არის ეს მარქსიზმი და კომუნიზმი ეს არის პროცესი რომელიც დაიწყო ქრისტიანულ ქვეყნებში პირველ რიგში დასავლეთ ევროპაში ეს პროცესი დაიწყო სეკულარიზაციის პროცესი ანუ გამოცხადება იმისა რომ ხიბატონო ყველას აქვს უფლება სწამდეს მაგრამ არ არის აუცილებელი რომ ჩვენ ყველანი აი ქრისტიანები ვიყოთ და რაც აი თავის უფლების იდეა რომელიც ემიჯნება ქრისტიანობას და მიჯნავს ესე იგი სოციალურ სფეროს ანუ საზოგადოებრივ სფეროს მიჯნავს საეკლესიისაგან სახელმწიფოს და ამას აკეთებს ძალიან რადიკალურად უხეშად და თანდათან თანდათან აი ჩვენ ხედავთ რომ აი ათეიზმი უმრავლესობის ცნობიერება ახდება ეს ინერცია გზელდება ეს ინერცია გზელდება მსოფლიოში მაგრამ აი სწორედ ეს არის ბიბლიაში ნაწინასწარმეტყველ ბოლო ჟამს იქნება დიდი რწმენის ესე თქვათ განხმება რწმენა აი შეიძლება სიყვარული ეს ყველაფერი ნაწინასწარმეტყველ ეს პროცესი მიდის და ეს საბჭოთა კავშირში ამის ნაწილი იყო უბრალო ერთ-ერთი გამოვლინება ну вот фашизмис амис нацили иго вот адамиани амбобс ро адамианс гонебас квела фрис моцес ригеба шеули ану адамиани гаемижна хмерц гахта автономиури да ис пикробс ро хтис гареше ис арачеулебривад цармартавс бедниер цхоребас да уцгебишвили сигави мети арафери ар ари და რა სადაღმოშ დაუწები შვილი ღორები საჭმელი ენატრებოდა აი ამ დგომარეობას შეადგენს კაცობრიობა მაგრამ მაინც ეს ილუზია სწორედ ილუზია ის არის რომ ადამიანს გონია რომ საკუთარი ძალით რაღაცას მიაღწევს და სინამდვილეში სულ უფრო და უფრო შედის ესე თქვა ჩიხში და მინდა გითხრათ რომ აი ამ პროცესში ჩვენ შეიძლება ისეთ სურათი დავინახოთ რომ რაღაც აი ღარცოფი უღმერთობისა უწმინოებისა აიცი ცოდვილი ცხოვრებისა აი როგორც ნიაღვარი მოდის და უნდა წალეკოს თელი სამყარო აი ეს წარღუნა ამ შემთხვევაში არის სულიერი წარღუნა აი ეს არის პირდაპირ არის ნაწინასწარმეტყველები რომ იქნება მრავალი ცრუ მოძღვრება და ცრუ წინასწარმეტყველება და გამრავლდება ბოლო ნიშანი ერთ-ერთი იქნება ანუ წალეკილი აი ამ ადამიანური გონების მიერ შექმნილი ეს თქვა და ათასობით და ათი ათასობით ეს თქვა მოძღვრება ყოველდღე იბადება რაღაც ახალი მოძღვრება და შესაბამისად აი ამ ნიაღვარში აი ხა წარმოიდგინეთ რომ პატარა გემი რომელსაც ვერ ეხება ეს მოაქვს ამ ღარცობს ხო რაღაც შეიძლება კლდეები და რაღაც სახლები და ესენი მოქონდეს ხო რასაც ჩვენ უყურებ და ეს წყალდიდობები და ის რო არის და უცებ რაღაც პატარა გემი ამ დინების საწინააღმდეგოდ ეს იგი გაჩერებული ამას ვერ მიაქვს ეს დინება და ცოტათ ის ზემოთ მიდის ეს საქართველოა ეს წარმოიდგინეთ ესეთი გემი აი ესეთი გემია საქართველო რომელიც წინამძღოლი ცარი პატრიარქი და ეს პროცესი ნელი პროცესი შეიძლება შეუმჩნეველი მაგრამ პროცესია და ჩვენ ხედავთ რომ რა ჩაიბარა 50 წლის წინ პატრიარქმა ეს იყო ეს იგი ფაქტიურად აღარაფერი აღარ იყო დარჩენილი სწორედ აი ამ ღარცოფისგან განადგურებული წალეკილი და მან დაიწყო აი ამ და ეს თან ხო არის რომ გადაიულის ეს და მე იწყება აღდგენით სამუშაო ეს მოდის და მოდის და ამ დროს აშენებ ეს უბრალოდ სასწაულია რომ აშენო მაშინ როდესაც ნიაღვარი ყოველ წუთას მოდის და ანგრევს ირგული ყველა და ანგრევს და შენ აშენებ ეს აი ეს ამ თვალით უნდა შევხედოთ რა კეთდება მაშინ ფაქტიურად ჩვენ ვიმყოფებით ომის პირობებში სულიერი ესეთი აი აპოკალიფსი მეტი კი არაფერი არ არის ეს არის ბოლო ჟამის წარღვნა რომელიც დაწყებულია დიდი ხანია დაწყებულია და ძლიერდება თანდათან და აი ამ დროს უცებ საქართველოს ეკლესიაში იწ ღმერთი ესე თქვა მოავლეს პიროვნებას რომელიც ამის დინების საწინააღმდეგოდ იწყებს სხვას ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირი და 70 წელს ვინ იფიქრებდა რომ ეს საბჭოთა კავშირი დაემხობოდა საერთოდ ყველას ეშინოდა რომ მსოფლიოს დაიპყრობდა 
ვისაც ახსოვს ეს პერიოდი. არა თუ დაიშლება. და ვინი ფიქრობდა 1990 წლებში როდესაც პატრიარქი ამბობდა რომ სამება აშენდებოდა, მაშინაც არ გუჯერონდა. საერთოდ პატრიარქი რამეს რო იყო და როგორი ჩვენი პატრიარქი როგორი სუფთა ადამიანია, როგორ ჯერ არ აღაცა და მე რომ ვცა ის რო ის არ გაშესულდება, საქმეთი ხსოვა და უი რა კარგია და ის გავიწყდებოდა რომ ეს წარმოუდგენელი. ასე იყო მაგალითად სასულიერო აკადემიის გახსნაზე. წარმოიდგენეთ 90-იანი წლები. პატრიარქი სულეთ ახალგაზდა ასაკის პატრიარქი წერს ესე თქვა თავრობას რომ უნდა გახსნას აკადემია. ნუ სიცილით მოხდენ რა აი რატო წერს ამ წერილს. აი ხო ხო იცის თვითონაც რომ ეს აბსურდია. მე წერს მოსკოვში. იქაც ნუ სიცილით ხდებია ნუ აი რა რა აზრი აქვს ამის წერას. და გადის დრო და 48 წელს ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირია. იხსნება აკადემია ყველა გაკვირებულა რა მოხდა როგორ რო როგორ წინამდეგი იყო ქართული მხარე წინამდეგი იყო ესე თქვათ რუსეთი სა ცენტრალური ესე თქვათ ხელისუფლება მაშინდელი საბჭოთა კავშირის და უცებ გაიხსნა ეს სასწაულებია სასწაული იყო ჩვენი ესე იგი ავტოკეფალიის აღიარება თხუთმეტი საუკუნე უდიდესი წმინდანები იბრძოდნენ ამისთვის რომ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს ეღიარებინა ჩვენი ავტოკეფალია და პატრიარქმა ამას მიაღწია. სასწაულია კონსტიტუციური შეთანხმება. იმიტომ რომ ეს არის წარმოუდგენელი დემოკრატიის, ლიბერალური დემოკრატიის პირობებში, რომ შენ შექმნა ასეთი სივრცე, რომელიც არ არღვევს ამ პრინციპებს და შესაბამისად ესე იგი მართმაინდებლობას აძ. ამიტომ მე მინდა ვთქვა რომ აი ეს პატრიარქის ხედვა ამ მომავლისა არის აბსოლუტურად უნებრივი უბრალო ჩვენ მცირედ მორწმუნეობის გამო გვიჭირს ამის მიღება და დაჯერება ძალიან დიდი მადლობა მე უფრო დაგლოცეთ გილოცავთ კიდევ ერთხელ დღევანდელ დღეს და ძალიან დიდი მადლობა რომ დღევანდელ დღეს როდესაც თქვენ წირვაზე თავად გეჭქარებათ გამონახეთ დრო იმისთვის რომ მობძანებული ყავით ეს მადლობა და ჩვენ გავკადნიერდებით და უდიდესი სიყვარულით ლოცვაკურთხევას გამოვითხოვთ მისი უწმინდესობისგან და დიდი სიყვარულით ქულთფილ მოკითხვას დაგაპარებთ თხოვრობ დაგლოცო დიდი მადლობა დიდი მადლობა შევახსენოთ მაყურებელს სტუდიაში საუბრობდა ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტი დანიელი დათუაშვილი გრძელდება გადა